Bonjour, je m'appelle Dana Streisiger, on est Studio Espace Pilates et on fait un cours uh, sur le ballon, uh, Pilates pour l'équilibre. So hi, my name is Dana Streisiger, we're doing, uh, we're at Studio Espace Pilates and we're doing a class here on the ball called Pilates for Balance. Quand vous choisissez un ballon, uh, il y a plusieurs grandeurs, puis Pour la pilates, c'est idéal si quand vous vous asseyez sur le ballon, les genoux sont à peu près la même hauteur que les hanches. So, um, when you're working out on the ball, for pilates, it's ideal sitting on the ball that your knees line up with your hips there, you're either at the same height. So, if the ball is giant, giant, and you're sitting like this, that won't work as well for you. And if you're like sitting down like this on a tiny ball, that's not going to work out either. On va commencer aujourd'hui avec un exercice pour la respiration. So we're starting out with a warm-up exercise for breathing. Prends une inspire pour vous préparer et en expirant, roule la colonne. Commence avec la tête et roule la colonne vers l'avant, vers la vertèbre, vers la tête. Prends trois respirations ici en bas. Encore deux. Ça, cet exercice est idéal parce que on respire vers l'arrière du cage thoracique ici en cette position et c'est la, la partie des poumons la plus efficace. Si on a un peu pas de choix que de respirer vers l'arrière des, des poumons, vers l'arrière du cage thoracique ici. Une dernière inspire pour nous préparer. En expirant, creuse les abdos, redresse la, la colonne, reviens grand. So, taking your inhale to prepare. Exhaling to roll forward head to tail. Taking three full breaths here at the bottom, inhaling. And exhaling all the air out. Two more breaths, concentrating on sending the air to the backs and sides of the lungs. This is an ideal position here because the front of the ribcage is a little comp compressed. You have no choice but to breathe towards the back of the ribs, which are the most efficient uh, parts of the lungs for oxygen and gas exchange. That's where the oxygen gets into your bloodstream the most efficiently. Take one more inhale here to prepare. Gently lift with your abs to restart your spine back up tall. Let's do that one last time. Une dernière fois. Je vous montre de côté. Inspire grand. Expire bascule la tête. Enroule la colonne vers l'avant. Prends vos trois respirations en pensant l'air qui ouvre la derrière de cage thoracique avec chaque inspire et la, la cage thoracique ferme avec chaque expire encore deux inhaling deep into the bottom of the rib cage exhaling allowing your ribs to close with that exhale one last time inspire préparez-vous expire creuse les abdos scoop your abs in and restart your spine back up next exercise we're going to be lying on our backs with the legs draped over the ball on a couché sur le dos avec les jambes sur le ballon. Je vais juste bouger mon bras pour faire vous voir mon bassin. So let me just move my arm out of the way so you guys can see my pelvis on the video. On, on cherche un bassin neutre. La définition de la bassin neutre, ça les apiniliac et la s'impose bien sur le même uh, plan horizontal. So um, the, uh, uh, we know we're neutral pelvis when our hip bones, our ASIS, and our pubic symphosis, pubic bone, are on the same horizontal plane. Maintenant, avec une expire, on va trouver une opposition inclinée. Ça, ça, euh, ça aussi, ça s'appelle euh, position dos plaqué, je crois. Et avec l'inspire, on revient neutre. So with an exhale, we're engaging our abdominals only, not our legs, only our abs, to draw our pelvis into what we call an imprint, where your lower back is a tiny bit closer to the mat. And then you tilt your pelvis back to neutral on the inhale. Encore une fois avec la respiration. Expire position inclinée. C'est seulement les abdos qui font ça, pas les jambes qui poussent pour elle. Faire ça, les jambes restent relâchées. Et inspire, revient neutre. Encore deux fois. Two more sets. Exhale, draw into the imprint, not by pressing with your legs, just by pulling with your abs and inhale, return to neutral. One last time, dernier for expire, position inclinée. Inspire, revient neutre. Maintenant, place les talons sur le ballon, s'il vous plaît. So now with the heels on the ball. 
Prochain exercice. Expire, allonge les jambes. Inspire, soulève le bassin. Expire, redescend le bassin. Et inspire, replie les jambes. Encore quelques fois. Exhale, stretch out your legs. Inhale, lift up your pelvis. Exhale, lower your pelvis back down. Inhale, bend your legs back in. Prochain, on va arrêter en haut. So on the next one, we're going to stop at the top. Inspire, soulève et stop. Stop here at the top. Assurez-vous que les fessiers sont bien engagés. So your pelvis is lifted from your hip extensors, your glutes. And also, make sure you're not arching your back. Assurez-vous que l'on range pas le dos. On engage les abdos. C'est comme on veut nous trouver une position imprimée ici, même ici en haut. So it's if you're looking for an imprint, imprinted position up here. Aussi, on veut engrandir ici en haut. We also want to lengthen here. Alors, on pense les, les orteils les plus loin de colonne du tête possible. So you're trying to get your toes as far away from the crown of the head as you can to find nice length through your body. De trouver la grandeur. Garde cette grandeur en redescendant. Keep this length through the spine as you lower, hinge the pelvis back down. And then fold your legs back in. Encore quelques fois. Expire, allonge les jambes. Inspire, soulève, cherche la grandeur, les orteils loin de la du tête. Redescend avec la Expire. Et inspire, replie les jambes. Exhale, stretch your legs out. Inhale, thinking more length through the spine, thinking toes as far away from the crown of the head as you can. Exhale, fold back down. Inhale, fold the legs back in. Si vous voulez faire beaucoup plus de défis pour la stabilité, on peut faire ça avec les bras vers le ciel. Attention, ça, ça, cette version, ce n'est pas pour tout le monde, c'est vraiment instable. So careful with this version, it's not for everyone. It's a very unstable version. I would call this quite an advanced version. Expire, allonge les jambes. If you don't want to, just leave your hands down. Vous pouvez toujours garder vos jambes plus bas en bas, juste pour, pour être sûr d'être sécuritaire ici. Inspire, soulève le bassin ici. Expire, redescend le bassin. Inspire, replie les jambes. So exhale to stretch the legs out. Inspire, inhale to lift the pelvis up. Exhale to fold the pelvis back down. Inhale to bend the legs. If that's not working for you, keep the arms down. Si ça marche pas pour vous, parce que vous êtes en train de tomber, juste barat que garde les bras en bas. Inhale, lift. Exhale, lower. Inhale, bend. One last time. Une dernière fois, expire, allonge les jambes. Inspire, soulève le bassin. Expire, redescend le bassin. Et inspire, replie les jambes. On va revenir ici sur le ballon. So let's come back up to sitting on the ball, please. On va, on va uh, trouver la même grandeur de colonne ici. So let's look for that same length through the spine sitting here. Et on va bouger les omoplates. On va mobiliser les omoplates un peu. Inspire, glisse les omoplates vers l'avant un peu plus peu. Expire, descend les omoplates vers l'avant un peu plus peu. Inhale, glide the shoulder blades up very slightly, gently. And with the exhale, let the shoulder blades lower back down. On fait encore quatre. Four more. Inspire, les clavicules deviennent de plus en plus larges avec chaque répétition. Expire, il reste large en redescendant. So inhale, the collarbones gently widen with each rep as you lift, and they stay wide as you lower back down. Encore deux fois. Inhale. And exhale. Tall through the spine, wide through the shoulder girdle. Grand avec la colonne dernière fois. Large avec le centre sur ce pied-là. Super. Now, taking your arms out in front, allonge les bras vers l'avant. Et on va faire une petite contraction et rétraction. So we're going to contract and retract the shoulders. Blades. Inhale, protract the shoulder blades, glide them forward. Exhale, retract, glide them backwards. Inspire, glisse les omoplates vers l'avant en contraction. Expire, glisse vers l'arrière en rétraction. Encore deux. Inhale, glide those shoulder blades gently forward. Exhale, mobilize those shoulder blades backwards towards each other, towards the spine. Last time. Dernière fois, mobilise les omoplates vers l'avant, la, glisse sur la cage thoracique et glisse les omoplates sur les cages thoraciques vers l'arrière et relâche les bras. 
Prochain, il faut faire attention pour ne pas tomber. So on this next one, we need to be careful not to fall off the ball, which is never a good idea when you're working out on the ball. So we're going to carefully walk forward until we can place the weight of the head on the ball. On avance uh, tranquillement, c'est juste qu'on manque qu'on peut placer la poids du tête sur le ballon. Le ballon reste sur le ballon, uh, la, la tête reste sur le ballon. So the head is resting on the ball as if it was resting on a pillow. Serre les bras. So we're continuing with arm circles. Inspire, allonge les bras vers l'arrière. Et expire, finalement, serre vers le descens. La respiration, c'est important ici. Inspire. Et expire. So the breath is very important here. Think of this as an exercise for the breath almost. Inhale. And exhale. Si ça fait bien, vous pouvez aussi bouger un peu le ballon ici. Uh, comme vous pouvez bouger vers l'arrière, ça vous laisse uh, allonger, la, um, hacher le dos un peu, la colonne. Et en expirant, on revient à la position de départ. Encore une fois, one more set. Inhale, you can gently press with the legs to arch the spine over the ball as you inhale. And then exhale, circle the arms coming back to your start position. We reverse, so on renlâche la sens avec les bras. On fait donc inspire avec les bras vers le descente. Et avec l'expire, on, re, on tire les bras vers la, la ciel, on revient vers les genoux. Encore quatre. Inhale to circle those arms around. Exhale to draw the arms forward and back down. Et encore trois. Inspire. Et expire. Ça doit sentir juste bien cet exercice. So this is an exercise that you should just feel kind of nice. Inhale. And exhale. One last repetition. Une dernière repetition. Inspire. Et expire. Place les palmes en arrière de tête maintenant. So place your hands right behind your skull right now to support the weight of the head. And then curl up into an after position. En haut, préparation abdominale. Back up a little bit with your feet so your bottom ribs are on top of the ball. La bas du cache thoracique. Uh, on recule un peu pour trouver le bas du cache thoracique sur le ballon. Let me turn a little bit too so I can face the camera. So we're up here. On garde le bassin assez en haut, fesses dans ligne avec les genoux. Et on glisse les, les bas côtes vers les genoux pour arriver bien en haut. So we're sliding our bottom ribs towards the knees to come up nice and high. Prendre une inspire ici en haut. Et expire de rouler la colonne encore une fois. Et encore, inspire pour vous préparer. Expire, enroule vers l'eau. Prends deux ou trois inspirations ici en haut. Inspire vers les ballons, vers l'arrière du cache thoracique. Et expire tout vers. Encore une. Inhale, deep into the back of the ribcage. Send that air towards the ball. And exhale, stay up here. Une dernière inspire, last inhale. Exhale to unroll back down. Let's do that again. On fait ça encore une fois. Inspire, préparez-vous. Expire, glisse la bas du cache thoracique vers les genoux. Inspire, reste ici en haut pour deux. Expire. Pense que l'inspire nous soulève plus haut en inspirant vers le ballon. Et expire une dernière fois. Inspire ici. Et expire, déroule la colonne. Inhale, prepare. Exhale to curl up. Inhaling in towards the ball here, inspire vers le ballon. And exhale all your air out. The inhale, if you really inhale into the back of the ribcage, it might help lift you a little higher. And exhale, stay lifted or lift higher yet with that exhale. Inhale, nothing. Exhale, unroll back down. Maintenant, enroule et stop en haut. Inspire, préparez-vous. Expire, enroule. Stop ici en haut. Inspire ici. Expire, une rotation vers la droite. Inspire, reviens centre. Expire, une rotation vers la gauche. Inspire, reviens centre. So exhale to twist up and over to your right with your upper body. Inhale, center. Exhale up and over to the left. Inhale, to center. On cherche, on veut travailler les obliques externes, mais jusqu'ici, on doit sentir un petit engagement vers le bas du cache thoracique. Ça, c'est mieux qui nous tire vers là -haut. So we're looking for our external obliques to pull us up and over and each time. So you should feel a little bit of work near your bottom ribs as they draw over to the opposite knee. 
Han går du få x blir värre då. S blir värre så. E x blir värre gosh. E blir värre så. Den är fast x. Så hans last one is x. X går till right. En är centric. En x går till left. Om du vill gå se hur det blir på sanktion så vi kan ha några passes upp här. Let's say six. Så vi säger six. Plus, plus, plus. Han går två. X blir du. X blir un. E revier lågt gå till andra sidan. X är sex. Higher five. Pull up four. Three, two, one. And come back to center. And lengthen over the ball. Från din ena spir är en X spir. Så fall back here. E tror den fast som säker vi tar det även i den sista sidan. Så find a safe way to come back to sitting here. All right. Now, we've worked our abs. Let's do an easy spinal rotation. Now, we have a rotation for the colon. It's good, okay? X will be a rotation for the left. X will be a rotation. X will be a rotation for the gauche. X will be a rotation. Inhale to take your twist to the right. And exhale back to center. Inhale to twist to the left. And center. Encore two times. Om det fanns en gång så, om det fanns en gång så, att kan vi släcka sternen och det där är så. I år är vi än. Så vi tänker att vi går ännu högre. Vi tänker att Jeff är slidning vår kärsbord upp till den ceiling här när vi twist. Och bak. Det är ner sex hals. Och release your arms. Om vi får till expansion där, kolon dorsal där, nu så är det. We're going to extend our thoracic spines now. We're flexed over the ball. Les genoux are so, les nez qui touchent presque le ballon. So knees on the ground, nose are almost touching the ball. Inspire, retraction des omoplates en allongeant les bras vers l'arrière. Et avec l'expire, on garde le bas du cache thoracic stable, on ne bouge pas. Et on hanche le haut du cache thoracic, le haut du colon. On ouvre le cœur en fait vers l'avant. Inspire, on reste ici. Et expire, on redescend la colonne. Inhale, we retract the shoulder blades, we reach the arms back. Exhale, we arch only the upper body without moving the bottom ribs, as if you were trying to shine your heart forward, but not move your bottom of your ribcage on the ball. Inhale, stay here, and exhale, release back down. Two more sets. Inspire, on monte la fibra. Expire, la cage thoracic qui soulève. Inspire, reste ici. Pense le sternum qui glisse vers l'avant. Pense les clavicules qui deviennent de plus en plus larges. Et expire, redescend le tout. Dernière fois. Inhale, retract the shoulder blades, reach the arms. Exhale, to arch your upper back. Inhale, thinking of sliding your chest bone forward, widening your collarbone. And exhale, to release it all back down. Deuxième version, un peu plus avancée, so slightly more Advanced version of this exercise that you can add in if you like. So come so inspire toujours les omoplates et les bras sur le bord. Avec la expire en soulevant le haut du cache thoracic, on peut allonger les jambes aussi. Les orteils vers les genoux alors le plus possible sur la plante des pieds. Inspire reste ici un grand si et expire redescend la colonne. Encore trois. Inhale to retract the shoulder blades, reach the arms. Exhale, as you find the top of the ribcage open, you can also stretch your legs out. Inhale, you stay here, widening the collarbones, lengthening the spine. And exhale, you release it all back down. Two more sets, please. Inspire, les omoplates, les bras. Expire, tout allonge. Inspire, pense, clavicule, large. Colon qui allonge. Abdo, toujours creusé autour de ballon. Et expire, redescend le tout. So a great image here is to think of hugging the ball with your abdominals to make sure that your abs stay engaged here. Exhale, lift. Inhale, think of length, width through the collarbones, stretch through the body, and exhale, release it all down. This would be what I would consider our warm-up exercises. Now we're gonna do some classical Pilates exercises, starting with the well-known exercise called the 100. Alors, c'est un réchauffement, en fait, et la première exercice classique du uh, Pilates au sol, ça, ça s'appelle la centaine. Pour la centaine, on a couché sur le dos, avec nos positions imprimées, dos plaqué vers le matelas, les abdos bien creusés. So our abs are scooping and 
who are in our imprint position, the low back near the mat. We inhale to prepare, exhale, we curl up to our upright position. En prestez aussi ici, ou si c'est correct pour vous, d'allonger les jambes. Vous pouvez aussi allonger les jambes ici. Ça sent bien avec la... Parce que les jambes sont supportées sur la balance. It's a little easier here to stretch the legs than in classical mat work because the feet are supported on the wall. Stretch your arms as well, allonge les bras, puis on commence. On inspire pour cinq pulsations. Et on expire pour cinq pulsations. We inhale for three arm pulses. And we exhale for three, or uh, five, sorry, what am I talking about? Three, five arm pulses. Inhale, two, three, four, five, and exhale, two, three, four, five. Inspire, deux, trois, quatre, cinq, et exhale, deux, trois, quatre, cinq. Another 60 to go. Encore 60, et expire. Breath sounds like this. Ici, si, euh, si vous êtes bien avancé, puis vous pouvez bien garder le bas du cache thoracique branché au matelas. So if you're finding, if you're able to keep your bottom of your ribcage nicely plugged into the mat as you pulse, you could think of really lengthening those legs away from you. On peut penser de hang, allonger les jambes bien loin, sans perdre le contact avec le bas du cache thoracique. Encore dix. Inspire deux, trois, quatre, cinq, et ex deux. So let's call that 100. Bend your knees through the genou. Et déroule la colonne. Blow all back down. For our next exercise, we're going to come back to sitting on the ball again. On revient ici sur la ballon. We're going to do our spine twist again, but with a twist. On ajoute quelque chose à la rotation de colonne. So we're going to very carefully deepen our leg into our hip socket. Have that sense of uh, connecting the leg deep into the back of the hip socket and we're going to stabilize and hover our right leg and place it back down. Let's try and do the, doing that on the left in French. À gauche. Um, on branche la jambe bien loin vers l'arrière du cache thoracique. C'est une image pour engager la, la, la psoas. Alors on passe jambe qui est bien branchée vers l'arrière de hanche et on soulève la jambe un peu. La raison qu'on fait ça, c'est de pas, euh, la raison qu'on veut faire ça avec la soise, c'est de pas comme euh, bouger sur le ballon, sur le ballon une jambe. So as you're lifting the leg, careful think that deep plugging in so you're not kind of moving on the ball as you do this. On est super stable, super neutre avec le bassin, et c'est vraiment juste la jambe qui bouge. You're nice and stable, and it's just the leg moving. All right, here we go with the full version of the exer exercise, the version au complet de l'exercice. Expire, branche la jambe droite sous la ligne que tu veux. Inspire, regarde vers la droite en faisant la rotation. Expire, reviens centré. Inspire, redescends la jambe. Attention, si vous êtes en train de tomber, peut-être soulève juste les orteils ou juste le talon, pas le pied au complet. Et on fait ça en anglais aussi. Exhale to plug your right leg deep into the hip socket, let the leg hover. Careful, if you feel tippy, leave your heel or toes on the mat instead. Inhale to twist over to your right. Exhale to come back to center. Inhale to lower the leg back down. Exhale to lift the left leg now. Now look over to your left. So you're always gonna go in the direction that your leg is in the air. Inhale, sorry, exhale to come back to center. Inhale to lower the leg. We're doing two more sets. Expire, branche la jambe droite sous la ligne feu. Inspire, regarde vers la droite et la colonne suive la regard. Expire, reviens centré. Inspire, redescend la jambe et à gauche. Expire, branche la jambe gauche vers l'arrière du cache de, de la hanche. Soulève. Inspire, regarde vers la gauche. La colonne suive la regard. Expire, reviens centré. Inspire, redescend la jambe la dernière fois. Exhale, plug that right leg deep into the hip socket, almost feel like it's hovering up on its own. Inhale, to look to where you want to go, the spine follows the gaze. Exhale, to come back in. Inhale, to lower that leg. Last time, exhale, plug the left leg. You always want to be going, twisting to the side where your leg is off the ground, foot is off the ground. Inhale, exhale, come back to center. Inhale, lower that leg down and release the arms down. Now, we're going to do quite an advanced exercise, but there's many ways to do this, so it can be quite safe, whatever your level. 
on va faire un exercice assez avancé, mais il y a plusieurs façons de faire ça, donc ça peut être sécuritaire, même si vous êtes débutant. On va faire une préparation pour cet exercice. So let's start with a prep for this exercise. We're in a four-point kneeling position, on a quatre pattes. Puis on pense à assez loin du plancher avec la cage thoracique et la bassette. So you want to feel a little bit lifted away from the ground, as if you were levitating your body in the air, off the hands and knees. Inspire pour nous préparer. Et expire, allongez la colonne, toute la colonne ronde. C'est le nombre qui tire le plus possible vers le ciel ici. Inspire, on revient neutre avec la colonne. Et encore, exhale to round your spine drawing the belly button up to the ceiling, so you really want to be lifting from your abs. And inhale, come back to your straight line. Let's go for four more. Encore quatre. Expire. Et inspire. So exhale to round, scooping the abs up to the ceiling, folding the bottom ribs up towards the ceiling. Inhale, come back. Still feeling like you're lifted away from the ground. Two more. Expire, on vient loin de plancher, on a soulevé vers le ciel, le bassin et la cage thoracique. Inspire, on revient. Dernière fois, expire, allons-y. Et inspire, revient. Now, one important thing here as we do this on the ball is to not let the elbows lock. On ne veut pas faire hyperextension des, des uh, coudes comme ça. On veut garder les coudes un petit peu déverrouillés. So you want to keep your elbows slightly unlocked here. It works your arm and muscles in a much, it supports your elbow and wrist and shoulder joint in a much better way. Careful with this exercise, it's another tip you want. Alors faire attention à l'axe, oui. Si c'est la première fois que vous essayez, regarde bien et faire super petit au départ. So if this is the first time you try this exercise, please watch the whole thing on the video first and then maybe pause the video and try a very small version of this first. So we're in this one we call it in the Pilates the elephant. On s'appelle cet exercice en Pilates l'elephant. So we're gonna come forward until we have our thighs on the ball. On va placer nos cuisses sur le ballon. Mes jambes sont assez serrées ensemble. So I like to squeeze my legs together if that's possible here. Même chose avec la colonne qu'on a fait. Expire, on tire vers l'eau avec les abdos pour arrondir le bas du dos. Et inspire, on revient neutre. Toujours les coudes un peu déverrouillés, toujours la colonne, la cage thoracique soulevée, le bassin soulevé vers le ciel. Encore trois. So exhale, we're really doing this from the abs. You're really rounding your lower back. You're really thinking, drawing the belly button up to the sky. Inhale to come back in. Careful that you're not piking your bum up. Alors, ça n'est pas l'idée de soulever juste la bassin ensemble, allons-y le bas du dos. So you're not trying to just lift your bum without rounding your back. You're really actually trying to draw your belly button up to round your lumbar spine. C'est la colonne lombaire qui allons-y. Now, if you're feeling safe with this, si ça, ça allait bien, puis vous voulez un peu plus de défi, vous êtes tout simplement, il faut juste avancer un petit peu. So you can just go forward, it makes it much harder. Exhale to round, inhale to come back in. Let's go three more times, encore trois fois. Expire, allons-y le bas du dos. Et inspire, reviens. Of course, if you're not feeling safe, stay back where you were. Si c'est trop, reste un peu plus sans arrière, comme on a commencé. Une dernière fois, let's do one last time, exhaling to really round your low back and inhaling to come back. We're gonna back up and we're gonna leave our toes on the ball. Let me just adjust so that I make sure that I'm in the full frame of the video. Les orteils au sol, à peu près le bas du cache thoracique sur le ballon. On fait nos exercices à la brasse. So this exercise is called breaststroke. Avec une expire, on allonge les bras. Et avec une inspire, on fait un grand cercle et on soulève la cœur. C'est un peu comme vraiment une, une, à la brasse. On regarde les poissons dans la mer avec l'inspire et on soulève le cœur de l'eau euh, en inspirant. So, I like to cue this that you think of looking down at the fish in the sea as you exhale and then you soon are lifting your whole chest out of the water. Let's go for four more. Expire et inspire. 
assez de toucher les talons. Parce que, et expire, allonge les bras. Inspire, pense que vous voulez toucher vos talons. So as you exhale, think I'm looking down into the sea, face in the water. Inhale, feel like you're trying to reach and touch your heels with your fingertips. On ajoute encore deux. Let's do two more for good luck. It feels good. Expire, allonge. Inspire, soulève. Et une dernière, one last time. Exhale to reach those arms. Inhale, circle around. And then kind of release down. And come back to kneeling. Now, let's do a little series with our heels on the ball. On va placer les talons sur le talon de la terre. Allez, excuse-moi pour le talon. La plante de pied au complet. So let me rephrase that. The soles of the feet, you'd like all ten toes touching the ball. Let's see our tights through the ball. Inspire pour vous préparer. Et expire sans bouger le ballon, sans rouler le ballon. Garde le ballon proche et soulève l'adversaire. Inspire, reste ici en haut. Et expire, redescend l'adversaire. So inhale to prepare. Exhale to lift that pelvis up off the ground. Inhale to stay up here, keeping the ball closed. Don't let it get away from you. Keep it right under. And exhale to lower back down. Now you can stay with this version or you can add something if you're feeling stable. On peut rester avec cette version ou vous pouvez ajouter une, encore une défi si vous sentez vous sent bien stable et si les esquis aux jambes sont capables s'il si n'y a pas de cramps. So don't do this if your hamstrings start to cramp because that's not the idea. So staying up here on your inhale, you're going to stabilize, not wobble the pelvis or the body. On va stabiliser, ni le ballon, ni le bassin ne bouge pas de pas. Puis avec une expire, on va soulever un peu de poids. On va soulever une jambe un petit peu peut-être, la jambe gauche. Et on redescend la, la pied. L'autre jambe maintenant. So let's go to the other leg. Without wobbling, staying as stable as possible, we're going to take the right foot gently off the ball and place it back down and then you lower your body right back on redescend la bas la toute la corde on met là encore trois fois three more sets expire soulève only if the hamstrings don't cramp otherwise stay with the previous version both feet on the ball seulement si les jambes cramp pas les ischios jambes sont correct sinon reste avec la version précédente une jambe qui soulève expire l'autre jambe qui soulève Inspire, redescend. Et expire, redescend la corde au sol. Encore à deux fois. Two more sets. Inhale, prepare. Exhale, squeeze those glutes to lift the pelvis up. Think of drawing the kneecaps far away from you. Allonge les, les genoux le plus loin possible des rotules. Et soulève une. Et inspire, redescend. Expire, stabilise, soulève l'autre. Serre les fessiers. Inspire, redescend. Et expire, redescend. Tout. Une dernière fois, one last time, inhale, prepare. Exhale, lift that pelvis up. Inhale to stay, exhale to stabilize. Expire, soulève une jambe. Really squeeze your glutes, serre les grands fessiers tout long. Soulève l'autre jambe. Now lift both feet off the ball, soulève les deux jambes en même temps, ça c'est une blague. Expire, redescend le bassin. Et relâche un peu les jambes. On a large iron here. And then bend and straighten the legs a few times to let the hamstrings release after all that hard work. Now, we are going to come to a kneeling position with your forearms on the ball. On va faire comme une, uh, une mini planche sur le genou. Les avant-bras sont sur le ballon. You're going to take your in here, we're to prep this. We want to really engage our serratus anterior. So, on, on va juste rouler le ballon un peu vers l'avant et vers l'arrière. Pour comme engager la grande entrée. Puis, en faisant ça, on veut penser de tirer la cage thoracique et les abdos le plus loin du ballon possible. So, as you're rolling that ball in and out, you're thinking of drawing the rib cage abs as far up away from the wall as you can. Stop it like the bras, guard the cache thoracic bien bien loin du ballon, et soulève un peu les genoux. Soulève toute la corde jusqu'au moment que les genoux soulèvent le plus possible. 
as speed as to zero, ax speed to the sun. So inhale, to prepare, exhale, feel like you're lifting your whole body up away from the ball until your knees cover. Inhale to hold, and exhale to release down. So do a fan now about the dose. It's a fan now do, but that's a positive exercise. So this shouldn't hurt your lower back. If it's hurting your lower back, please don't do this exercise. Encore de fois. Two more sets. Inhale, prepare. Exhale, hover. Inhale, hold. Exhale, release. Inspire, préparez vous. Expire, soulevez. Inspire, restez ici en haut. Expire, redescend. You could continue this with this version, or if you're able to, you can stabilize and take one leg at a time off the ground. Vous pouvez continuer avec cette version, ou si vous êtes capable de faire un peu plus de défis, ou si vous voulez essayer, vous pouvez encore une fois soulever une jambe à la fois en haut. Inspire, préparez vous. Soulevez la cage thoracique. Vers le ciel. Expire, soulevez les genoux. Inspire, reste ici en haut. Expire, légèrement soulevez les pieds. Expire, redescend. Expire, sans bouger le ballon, ni la cage thoracique, ni la bassin. Soulevez une l'autre jambe. Redescend et redescend les deux jambes. One more time. Inhale, prepare. Exhale, hover. So keeping your body and the ball stable, just take one foot gently up. And exhale, place it back down. Sorry, inhale, place it back down. Exhale, take the other foot off the ground gently. Inhale, place it back down. And exhale, place the knees back down. On peut faire encore deux. Puis si jamais, après un certain temps, vous voulez encore plus de défis, so if ever you would like even more of a uh, challenge with time, if you do this pass over and over again and you're up for more of a challenge, we could do the same thing, just stretching the legs right out. On peut allonger les jambes au complet. Et on peut faire la même chose. On peut soulever une et soulever l'autre. Mais on va changer la version un peu aussi, ici. So let's change versions a bit. So, you can keep the knees bent. On peut garder les genoux pieds. On va expirer, soulever la cage thoracique, les abdos, les genoux. Et on va faire des petits cercles avec le ballon. We're going to draw little circles with the ball. Three in one direction, three in the opposite direction. Trois en une sens. Maintenant, vous pouvez juste faire ça, too long. You can keep doing this all the way through. Ou on peut encore une fois allonger les jambes, si vous voulez. So we could do the same thing. Exhale, stretch the legs. Staying up here, three little circles one way. Three little circles the other. And then come back in. One more time, same thing. Encore une fois, expire, soulève la cœur, soulève la cage thoracique, soulève les abdos, allonge les jambes, inspire, reste bien loin de plancher. Fais trois petits cercles avec le ballon en un sens, respire. Fais trois petits cercles dans l'autre sens, toujours en respirant, et redescends les jambes. Keep doing this, continue de faire ça. If ever, you could try this with your hands on the ball, on peut toujours essayer ça, avec les mains sur le ballon. Trois petits cercles d'un sens, et trois petits cercles l'autre. Puis on redescend. We'll do that one last time. Inhale, prepare. Exhale, coming up. Three tiny circles, making sure your abs are lifting, your spine is long. Reverse the direction, three little circles the other way, and bring the knees back down. One last cool down exercise to finish. On va, fa on va finir avec un exercice pour comme, uh, what's cool down in French? On va comme redescendre la uh, redescend la intensité. Inhale to take your right arm up to the ceiling. And exhale, take a nice soft side bend to your left. Take your inhale here. And exhale, restack and lower the arm. Now we're going the other side. Inspire, soulève la jambe, la jambe, la main gauche. Et expire, fais une flexion latérale vers vos droites. Prends une inspire vers la cage thoracique ici qui est ouverte. Et expire, reviens. On fait encore deux comme ça. Two more sets. Inhale, lift the arm. Exhale, grow tall to side bend over. Inhale, fill up the side of your ribcage. And exhale, bring it back in. And the other side. Inhale, lift the arm. Exhale, tall side bend over. Inhale into that exposed ribcage, feeling tall through the spine. Exhale, come back in. One last set each side. Une dernière fois chaque sens. Inspire, expire. Un grand zi un peu. Pense que la colonne devient plus, plus grande. Prendre une inspire ici. Gonfle la cage thoracique. Expire, reviens. Et redescend la main. Et la dernière fois l'autre sens. Inspire. Et expire. 
Happy hands, feel and ground with you. Expire, revient, redescendre main. We're gonna do one last bonus exercise if you want. Je vous montre un dernier exercice, comme juste pour la chance. It's called the swan dive. It's about swan dive. En anglais, le nom d'exercice. Puis on va juste archer toute la colonne. Ça doit sentir bien aussi ici. Inspire ici en haut. Et expire, je descends. On fait ça encore trois fois. Three more sets. So you exhale, arch your spine. Lift your heart, shine your heart to the ceiling. Inhale, stay. Widen your collarbones. Exhale, release it all back down. Hands are firmly planted into the ball. Feet are firmly planted into the ground. Two more. Expire, arch les dos, allonge les jambes. Les pieds sont bien branchés au sol, les mains bien branchés au ballon. Inspire, grand à la clé, uh, colon large à la clé, clavicule. Expire, je descends. Et la dernière fois. Inspire pour préparer. Exhale to lift. Inhale to find that tall spine, wide shoulder girdle. Et expire, je lâche. Et je descends. Et je viens debout. Well, I hope you enjoyed uh, your uh, ball class today. And I hope you visit us again at Studio Space Pilates. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez bien profiter de cet uh, entraînement sur le ballon. Et on est ravis de vous voir au Studio Space Pilates.